वैसअ गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल आई एम वीर वेलकम टू स्टोर लोअर फैमिली तो कैसे हो दोस्तों मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हो अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो लेक्चर जो है ये लेट हो गया है रीज़न है उसके पीछे काफ़ी बड़ा एक्चुअली एक फ्रेंड था मेरा चाइल्ड फ्रेंड आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में वो जो गेम्स के लिए प्रिपरेशन करता है उन नेशनल लेवल का प्लेयर है तो आज जो है उनकी जो मदर एक्सपायर हो गई तो मॉर्निंग से ही वहीं पर था तो अभी लेट आया हूँ थोड़ा तो उसके लिए वीडियो भी थोड़ी सी लेट आ रही है तो इसके लिए सॉरी यार लाइफ ना कभी कभी ऐसे इंसिडेंट देखता हूँ मतलब अंदर से ना चीज़ें हिल जाती हैं अब जाते थे हम जब भी रास्ते में कभी मतलब जैसे स्कूल जाया करते थे तो उनका जो घर था वो रास्ते में हुआ करता था कई बार ऐसा भी हुआ करता था कि लंच के टाइम पर अपने मतलब बेसिकली उनके घर से ही लंच वगैरह किया कि चले गए जैसे कि गाँव में क्या होता ना काफ़ी लंबा बीच में टाइम मिल जाता था कई बार पीरियड्स फ्री हैं बीच में तो उनके घर पे आकर खाना वाना खाकर निकल गए तो ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी मतलब जब बैठा हुआ था तो काफ़ी चीज़ें याद आ रही थी तो काफ़ी चीज़ें इंसान जो है यही यादें छोड़ के चला जाता है बस बाद में तो इसीलिए बोलता हूँ कि जितनी भी ज़िंदगी है उसको बहुत शानदार तरीके से जियो और अपनी जो लाइफ है ना बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार लाइफ में ये कर लिया होता तो इसीलिए खुश होकर हमेशा जिया करो ठीक है आइए थोड़ा सा देख भी लेते हैं पढ़ाई कॉन्टीन्यूस चलती रहनी चाहिए वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है ये फर्स्ट जून को सेलिब्रेट किया जाता है एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी आज की डेट में जो भी मैं डे डिस्कस कर रहा हूँ वो एक दिन पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जिस दिन वो डे हो तो आप लोगों को पहले उसके बारे में पता हो ठीक है तो फर्स्ट जून यहाँ पर वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो है बेसिकली स्टेब्लिश किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन रिकोगनाइज करने के लिए कि जो मिल्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड का और आप लोगों भी इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए कोशिश कीजिए कि जो मिल्क है वो सोते टाइम कम से कम एक या आधा गिलास जो दूध जरूर पिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं जैसे कि मैग्नीशियम कैल्शियम राइबोफ्लेविन विटामिन ए विटामिन डी प्रोटीन हेल्दी फैट्स तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल्क में देखने को मिल जाती हैं इसी के साथ में यहाँ पर जो ये डे है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था फर्स्ट जून टू में उसी के साथ में जो एक्टिविस्ट हैं खासकर जो मिल्क इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर इसके ऊपर अटेंशन देने की कोशिश की गई और उनके द्वारा भी लोगों की अटेंशन भी इसके ऊपर लाई गई जो वर्ल्ड मिल्क डे है यहाँ पर ये इंपैक्ट डालता है पॉपुलेशन के ऊपर हेल्प करता है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या रियलिटी में क्या इंपॉर्टेंस है मिल्क की ऐसे कितने लोग हैं कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि जो दूध पीना पसंद ही नहीं करते हैं तो ये भी काफ़ी एक खतरनाक चीज़ हो जाती है उनको दूध पिलाने के लिए उसमें वोन मीटर डालना पड़ता है या फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें या फिर उनको कई बार एक सेक की फॉर्म में पिलाया जाता है तो कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं तो उस तरीके से अगर कोई बच्चा पीता नहीं है तो उसको उस तरीके से आप लोग उनको खीर वगैरह बना ली काफ़ी अच्छा जिस तरीके से टेस्टी लगती है तो ये सारे आइटम कर सकते हो लेकिन फिर भी एक आदत डालो कि जो मिल्क होना चाहिए वो डाइट का पार्ट होना चाहिए जिसके चलते जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी और आज के डेट में इम्यून सिस्टम सबसे ऊपर है तो इसी के बारे में बात की जा रही है तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इंक्लूडिंग नॉन इसेंशियल और इसेंशियल जो अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स होते हैं वो भी इसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है तो ट्वेंटी एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो कि अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो जिस तरीके से अगर कोई ऐसी एनिवर्सरी वगैरह होती है तो आप लोग समझ जाए कीजिए उससे और इंपॉर्टेंस उस चीज़ की बढ़ जाती है ठीक है तो वर्ल्ड मिल्क डे यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन बताइए हमारी कंट्री में मिल्कमैन किसको बोला जाता है इनके बारे में आप लोग बता सकते हैं जिनके द्वारा हमारी कंट्री में ये पर्टिकुलर रिवोल्यूशन भी लाया गया ठीक है आइए कुछ न्यूज़ देख लेते हैं लेक्चर छोड़ा ही रखूंगा ज़्यादा लेन नहीं रखते हैं बस ये है कि कॉन्टीन्यूटी आप लोग की बनी हुई बनी हुई चाहिए ताकि आप लोग प्रॉपर वे में चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें याद होगा आप लोगों हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था लोकस्ट अटैक के बारे में बेसिकली इनको टिड्डी बोलते हैं हिंदी में अगर आप लोग इसको जाने तो टिड्डी बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली ऑफिशियल जो इंडिया और पाकिस्तान के आज के डेट में मिलकर काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम के ऊपर क्योंकि ये जो अटैक है हमारी कंट्री में और पाकिस्तान में आप लोगों को साथ में इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है तो कहीं मिलकर साथ में काम कर रहे हैं अच्छी बात है हमारी कंट्री में जो वेस्टर्न साइड में जैसे कि राजस्थान हो गया पंजाब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर यह सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर वो देखने को मिलेगा उसके द्वारा भी यहां पर इसके बारे में बात की गई है जो हमारे जो आज के डेट में जो लोक जो यहां पर लोकटेस वो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश
इनको कैसे टैकल करना है उसके लिए प्लान बनाए जाते हैं तो लास्ट टाइम जो यहाँ पर राजस्थान के अंदर ये चीजें देखने को मिली थी तो 1993 में यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी आप लोग ये समझिए एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है और एग्रीकल्चर ही बर्बाद हो जाए तो वैसे बहुत सारी महामारी झेल रहे हैं तो कैसे काम चलेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर वो रेस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पर जो इसका डायरेक्टरेट है यहाँ पर जो एल यानी कि लोकटस जो वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं ठीक है इसी के साथ में अगर थोड़ा सा आगे चलें तो देखिए ये जो यहाँ पर बात की जा रही है ये यहाँ पर बात की जा रही है कि अनाउंस किया गया यहाँ पर कि इमीडिएट जो डेंजर है अभी दिल्ली के लिए कोई ऐसा इसका नहीं है क्योंकि ये माना जाता है कि दिल्ली के ऊपर भी यहाँ पर इसका एक तरीके से इंपैक्ट पड़ने वाला है खासकर ये जो टिड्डी होते हैं ये जो बेसिकली जो ग्रास ऊपर आप लोगों ने सुना होगा कई बार इनकी स्टोरेज भी पड़ी होगी उसके फैमिली के देखने को मिलते हैं जो खासकर सूखा रीजन है जैसे राजस्थान वगैरह इन सब चीजों में काफी इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर ये फोर्टी टू एट्टी मिलियन तक एडल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जब एक ग्रुप में चलते हैं तो काफी लार्ज स्केल पर सिचुएशन देखने को मिलती है और सबसे खतरनाक चीज है एक दिन में 150 किलोमीटर तक यहां पर ये पहुंचते हैं तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी फसल को ये बर्बाद कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर इस तरीके से चलना स्टार्ट करते हैं तो जनरली जो इनको देखा जाता है जून से जुलाई के महीने में आप लोगों को यह देखने को मिलती है यानी कि आगे इनका इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ सकता है तो यहां पर इसलिए दोनों को सतर्क यहां पर हो जाना चाहिए जैसी सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है ठीक है तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा अगर आप लोगों को मैप में मैं दिखाना चाहूं ये ये वाला मैप आप लोग देखिए कई बार अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी यहां पर इंपैक्ट डलता हुआ नजर आता है ठीक है तो जैसे हमारी कंट्री में मॉनसून देखने को मिलता है कुछ ऐसे ही पैटर्न आप लोगों को इसका भी नजर आएगा नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है खासकर पानी को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 445 करोड़ रुपए यहाँ पर जल जीवन मिशन के लिए प्रोवाइड कराए गए छत्तीसगढ़ को तो एक बार आप लोग मैप में देख लीजिए छत्तीसगढ़ कहाँ पर है ताकि आप लोग लोकेशन समझ सके ये हो गया यहाँ पर छत्तीसगढ़ तो इस राज्य को यहाँ पर यह पैसा प्रोवाइड कराया गया है तो इसके चलते यहाँ पर जो फंड है ये यहाँ पर मिशन जो है बेसिकली जल जीवन मिशन उसके ऊपर फोकस देकर चले गए यहाँ पर दो हजार में आप लोग यहाँ पर जो कंडीशन है हाउस होल्ड अगर उनके बारे में बात करते हैं तो ओल हाउस होल्ड को यहाँ पर टैप वाटर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है 45 लाख हाउस होल्ड करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे 20 लाख जो है यहां पर इसमें से वो टैप वाटर के बारे में यहां पर बात की जा रही है छत्तीसगढ़ जो है यहां पर वो बैटल कर रहे हैं यहां पर खासकर वोटर डिप्लेशन में आप लोगों ने सुना होगा कि जो वोटर डिप्लेशन होता है एक तरीके से जो वोटर टेबल नीचे चली जाती है तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है ठीक है तो वोटर टेबल यहां पर नीचे जाती है तो उसी के चलते यहां पर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो उसी के बारे में बात की जा रही है तो यहां पर जो कंटेमिनेशन होता है वोटर का जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर जैसे फ्लोरिड हो गया आर्सेनिक हो गया आयरन हो गया ये सारे एक तरीके से खतरनाक कैंसर जनिक यहां पर ये तत्व होते हैं जो कि पानी में मिल जाते हैं तो उसकी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो जल जीवन मिशन है यहां पर इसका बेसिक टारगेट है दो तक का ओल रूरल खासकर गांव वाला जो एरिया है सबको यहां पर पाइप वाटर कम से कम प्रोवाइड कराना इसी के साथ में यहां पर किस तरीके से मैनेज करना है लोकल लेवल पर वो भी सारी चीजें देखने को मिलती है इसी के साथ में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी यहां पर इसके ऊपर कवर करती है दोनों चीजों को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और इसी के साथ में यहां पर रीयूज वेस्ट जो जो वेस्ट वाटर है यहां पर एग्रीकल्चर उसके बारे में बात की जाती है ठीक है तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में समझ सकते हैं ताकि यहां पर चीजें जो है उसको प्रॉपर वे में ग्राउंड लेवल पर प्रोवाइड कराया जा सके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में और यहाँ पर हमारी कंट्री के लिए हेल्प हेल्प प्रोवाइड करा रहा है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़े फ्रीक्वेंटली पूछ ले जाते हैं किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में पूछ लिया जाए क्योंकि वो हमारी कंट्री में लोन देने का काम करते हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट की महाराष्ट्र के अंदर हाईवेज वगैरह बनाया जाएगा तो उसके चलते इसको हेल्प करेंगे जो फंड रिसीव किया जा रहा है यहाँ पर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है ताकि जो रोड है उसको इंप्रूव किया जा सके और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके देखिए जब भी कोई रोड बनेगी तो यहाँ पर कोई यहाँ पर रोड रोलर चलाने वाला होगा बजरपुर रोड ही डालने वाला होगा तो कई सारी एक्टिविटी खुदाई वाले होंगे यहां पर ईटे वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी तो और भी बहुत सारा काम यहां पर होता है तो मजदूरों को यहां पर जो मिलेगी तो एक इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी यहां पर देखी जा रही है जो फंड है यहां पर ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट स्टाफ इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर फोकस दिया जाएगा डिजास्टर रेजिलियंस जो फीचर है रोड डिजाइन वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी रोड सेफ्टी रोड मेंटेनेंस तो ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आती है ठीक है तो बिगेस्ट क्लाइमेट चेंज जो चैलेंज है आज के में जो वर्ल्ड फेस कर रहा है तो उसमें यहां पर यह हेल्प प्रोवाइड कराता हुआ नज
पचास डिग्री सेंटीग्रेड तक यहां पर पहुंच गया था ट्यूजडे में तो यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं इसी के साथ में ये हीट वेव जो है ये नॉर्मली मार्च से लेकर जून तक देखने को मिलती है मीटरोलॉजिस्ट जो है उनके द्वारा यहां पर बताया गया कि ये मैक्सिमम डे टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली भी यहां पर जिस तरीके से फोर्टी डिग्री सेल्सियस तो यहां पर लोकेशन वाइज देखने को मिल जाता है इसी के साथ में जो थ्रस्ट होल्ड है वो थर्टी डिग्री सेल्टीग्रेड तक देखने को मिलती है इसी के साथ में जो टेम्परेचर देखिए नॉर्मल तरीके से रहेगा फिर जब जब आप लोग उसको बोलेंगे कि हाँ अब यहां पर ये हीट वेव हो गई है तो इसका मतलब है चार से पांच डिग्री टाइम टाइम जो टेम्परेचर है वो आप लोगों का इंक्रीज हो गया है तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ये चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा नॉर्मल कैसे है फिर यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है और राजस्थान में तो वैसे भी आप अगर आप लोग देखते हैं कि कंडीशन जो है खासकर वाटर की स्कारसिटी काफी पाई जाती है कमी काफी देखने को मिलती है तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे जैसे आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन वाली वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था काफी पहले वहां पर बेसिकली एक तरीके से प्रोग्राम कोई चलाया जा रहा है कि हाँ पर्टिकुलर वोटर की कमी से रिलेटेड और यहां पर नाम जो दे रखे हैं वो ऐसे दे रखे हैं जहां पर वोटर काफी ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है तो उससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये रियलिटी में ये मैप का एरिया वोटर स्कार सिटी वाले एरिया में आता है तो वहां से भी आप लोग चीजों को समझ सके तो उसको कहते हैं कॉमन सेंस यूज करना है एग्जाम के अंदर तो ये आप लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए मैं आप लोग को बताता हूँ मैप के ऊपर फोकस इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोग चीजों को समझ सके मान लीजिए कोस्टल एरिया का नाम दे रखा है और क्वेश्चन में दे रखे ऑप्शन कोस्टल एरिया एक ही एक राज्य है बाकी सब नॉन कोस्टल एरिया दे रखे हैं और वही आंसर होगा आप लोगों से पूछा गया कुछ ऐसा कोस्टल एरिया से रिलेटेड तो आप लोग कॉमन सेंस से बता सकते हैं कोस्टल एरिया का तो एक ही राज्य है यहां पर तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं अगर कोई बीमारी लगी है तो उसकी जड़ में जाना काफी ज्यादा जरूरी है तो सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा यहाँ पर कोविड को टैकल करने के लिए यहाँ पर कल्चर कोविड की बात की जा रही है बेसिकली पेशेंट जो इन्फेक्टेड है यहाँ पर वायरस के साथ में तो व्यूरोलॉजिस्ट जो है यहाँ पर वो उसको आइसोलेट करेंगे इन्फेक्शस जो वायरस है पेशेंट से यानी कि ए पर्सन है कोई यहाँ पर उसको वायरस लग गया मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोविड नाइन्टीन लग गया तो मेरे से उसको अलग कर कर फिर उसको वायरस को टेस्ट किया जाएगा ठीक है आइसोलेट कर कर यूज किया जाएगा वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए और फिर उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो वायरस जो यहां पर बेसिकली जो वायरस कल्चर है वो इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट करने के लिए एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज वो होती हैं जो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके साथ में लड़ने का काम करती है खासकर वायरस जैसी चीजें ठीक है तो ट्रिगर करेगा एंटीबॉडीज का रेस्पॉन्स उसको चेक किया जाएगा जब वायरस बॉडी के अंदर आते हैं तो इसके चलते है पूरा प्रोसीजर जो है यहां पर यह डेटा इकट्ठा किया जा रहा है पूरे प्रोसीजर में डालकर देखते हैं कब तक मेडिसिन निकल कर आती है तो हर एक कंट्री अपने अपने लेवल पर यहां पर स्टडी कर रही है और इसकी मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रही है आज के डेट में नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ब्रिक के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था अभी एक दो दिन पहले ही ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो इसके हेड हैं टैक्स रिलेटेड उनके अभी मीटिंग देखने को मिली कॉन्फ्रेंस जो थी वो किसके द्वारा होस्ट की गई तो रसिया के द्वारा यहाँ पर होस्ट की गई तो इंडिया जो था यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव था और जो रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर ये फाइनेंसड जो सेक्रेटरी हमारी कंट्री के अजय भूषण पांडे जी के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया इंडिया जो है यहाँ पर वो शेयर करता है सेवरल मेजर्स खासकर कोविड 19 से रिलेटेड और इंडिया के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं यहाँ पर जो मिटिगेशन क्या क्या यहाँ पर किया जा सकता है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है इसी के साथ में इंडिया के द्वारा सपोर्ट की बात की जा रही है ओ और जी ट्वेंटी कंट्री के लिए तो जी ट्वेंटी तो आप लोग जानते हैं बीस कंट्री है बड़ी बड़ी उनको मिलाकर ग्रुप बनाया गया ओ ई सी डी यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यहाँ पर ये जो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है इसमें थर्टी सेवन मेंबर हैं और फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है ये जो बेसिकली नाइनटीन सिक्सटी वन में बनाई गई थी तो आप लोग नाम से ही जमन सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ठीक है तो इसको भी इंडिया यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है ओके तो इसके बारे में आइडिया रखेगा कोविड 19 के चलते कैसे इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया जा सकता है बेसिक फोकस उस चीजों के ऊपर देखने को मिल रहा है ब्रिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था तो आप लोग ये बताइए जो ब्रिक है यहां पर इसका जो नाम जो बी आर आई सी ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था ऐसे नहीं था उस टाइम इसमें ठीक है ये आप लोगों को बताना है आगे चलते हैं नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है केरला गवर्नमेंट के बारे में तो केरला जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में सदर्न इंडिया में काफी एडवांस राज्य माना जाता है तो केरला के द्वारा यहां पर बात की जा रही है के एफ ओ एन के बारे में क्या है यहां पर तो इसको है केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क ठीक है तो यहां पर केरला गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है एमबीसीएस प्रोजेक्ट जिसको बोला जा रहा है के फोन तो ये जो प्रोजेक्ट है इंप्लीमेंट किया जा रहा है दिसंबर 2020 में तो यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर के फोन
तो केरला गवर्नमेंट यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रही है इसी के साथ में यहां पर अचीव करने की कोशिश कर रही है जो स्टेट है यहां पर ये 1548 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डेवलप किया जाएगा हर एक लेवल पर और स्टेट का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट है मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं इसी के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी सब फैमिलीज को और इवन जो यहां पर जो अबोव पॉलिटी लाइन है बिलो पॉलिटी लाइन को तो प्रोवाइड कराया जाएगा जो अबोव पॉलिटी लाइन है उनको भी अफोर्डेबल रेट पर यहां पर यह चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी यानी कि सबके लिए प्रोजेक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं ताकि यहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो सके और खासकर जब से कोविड 19 चल रहा आप लोगों को पता है कि घरों में रहना है वो सारी चीजें एंड ऑल तो उसके चलते और भी ज्यादा इंपोर्टेंट यहां पर ये हो जाता है तो ये था आज का हमारा टोटल अन्नसा मुनसा प्यारा सा डिस्कशन आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर लेक्चर पसंद आए तो ही लाइक किया कीजिए अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर डिसलाइक क्यों किया ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में बड़ो को नमस्ते छोटो को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करे यार तब तक के लिए जय हिंद